আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি সালাতে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পাঠ এ বিষয়ের পক্ষে যারা রয়েছেন তাদের প্রথম বক্তা হচ্ছে সফিউর রহমান আলিম পরীক্ষার্থী দ্বিতীয় বক্তা আবদুল্লাহ কুল্লিয়া দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় বক্তা মোস্তাফিজুর রহমান কুল্লিয়া তৃতীয় বর্ষ এবং দলনেতা মোস্তাফিজুর রহমান বিপক্ষ দলে যারা রয়েছেন প্রথম বক্তা কাউসার আহমদ সানাবিয়া দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় বক্তা সারওয়ার মিসবাহ কুল্লিয়া প্রথম বর্ষ এবং তৃতীয় বক্তা নাজমুন নাইম কুল্লিয়া প্রথম বর্ষ নাজমুন নাইম দলনেতা আজকের এই অনুষ্ঠানের উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি বিচারক মণ্ডলী এবং আরও যারা এই অনুষ্ঠান পরিচালনায় পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগিতায় রয়েছে এবং আমার প্রিয় ছাত্র বন্ধু যারা উপস্থিত রয়েছে আমি সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমি প্রথম বক্তা তথা বিষয়ের পক্ষ দলের প্রথম বক্তাকে প্রথম বক্তাকে তার বক্তব্য পেশ করার জন্য আমি আহ্বান করব তার আগে আমি বিতর্কের জন্য যে নিয়ম সে নিয়মটা জানিয়ে দিচ্ছি প্রত্যেক বক্তা পাঁচ মিনিট করে সময় পাবে চার মিনিট সময় শেষ হয়ে গেলে তাদেরকে কলিং বেল টিপে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং সময় শেষ হয়ে গেলে তাদের যখন সময় শেষ হয়ে যাবে তাদেরকে আবার ইঙ্গিত জানানো হবে ইঙ্গিত দেওয়া হবে এরপরে প্রথম দলের প্রথম বক্তা যখন আলোচনা শেষ হবে বিপক্ষ দলের প্রথম বক্তা এবার তারপরে প্রথম পক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তা এরপরে বিপক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তা এভাবে মানে পক্ষ বিপক্ষ দলের বক্তাগণ বক্তব্য পেশ করবে শেষে উভয়ের যুক্তি খণ্ডন করার জন্য উভয় দলের দলনেতারা তিন মিনিট করে আলোচনা করার সুযোগ পাবে আড়াই মিনিটের সময় তাদের সংকেত দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং তিন মিনিটের মাথায় শেষ সংকেত বাজানো হবে তো আমি পক্ষ দলের প্রথম বক্তা সফিউর রহমানকে বক্তব্য তার পক্ষে বক্তব্য পেশ করার জন্য আমি আহ্বান রাখছি সফিউর রহমান আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত আসসালাম আলা রসুল্লাহ আম্মাবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি হে রহমান ও রহিম দুলোকে ভুলোকে সবারে ছাড়িয়া তোমারই চরণে পড়ি লুটাইয়া তোমারই সকাশে যাচি হে শক্তি তোমারই করোনা কামি সরল সঠিক পুণ্যপন্থা মদের দাওগ বলি সুরা ফাতিহার মাধ্যমে এমনই বন্দনা চলতে থাকুক প্রত্যেক মুসলের অন্তরে মাননীয় সভাপতি অভিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী প্রধান অতিথি প্রতিপক্ষ ভাইয়েরা এবং সুধি মণ্ডলী সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন বিতর্ক চলছে বিষয় সালাতে ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পাঠ কোরআন ও সই হাদিস থেকে উচ্চারিত অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত প্রমাণের কারণে আলোচ্য প্রস্তাবনার পক্ষে আমার এবং আমার দলের অবস্থান মাননীয় সভাপতি সরাসরি প্রস্তাবনাটির বিশ্লেষণে চলে যাচ্ছি সালাতে ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পাঠ বলতে আমরা বোঝাচ্ছি প্রত্যেক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদের নীরবে সুরা ফাতিহা পাঠ যা আবশ্যকীয় এবং অলোভনীয় আর তাই প্রমাণ করতে মাননীয় সভাপতি আমার বিশ্লেষণের প্রথম ভাগে আমি সুস্পষ্ট হাদিসের আলোকে সুরা ফাতিহা পাঠের রুকুনিয়াত সালাদে সাব্যস্ত করব এবং দ্বিতীয় ভাগে সুরা ফাতিহা পাঠের আবশ্যকীয়তার ব্যাপারে কিছু অন্তর্নিহিত গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরব ইনশাল্লাহ প্রতিপক্ষ ভাইরা দেখুন সুরা ফাতিহা হলো এমন একটি সুরা যার মধ্যে তাহিদ নাসিহাত এবং আহকামের ত্রিভিদ সমাহার ঘটেছে আর তাই এ সুরাটিকে বলা হয় উম্মুল কোরআন অর্থাৎ সমগ্র কোরআনের সারনির্যাস আর এই কারণে এই এই সুরাটি হলো সালাতে পেশকৃত একটি দরখাস্ত স্বরূপ যা দ্বারা প্রত্যেকটি বান্দা তার প্রভুর নিকটে সরল সঠিক পথের অনুসন্ধান করে থাকে তজ্জন্যে মাননীয় সভাপতি রসুল করিম সাল্লাহ আলী আসাল্লাম এ সুরা পাঠের আবশ্যকীয়তার ব্যাপারে সাব্যস্ত করে তিনি অবাদ আমিন সমিত রজিয়াল তাল আনহের একটি হাদিসে এরশাদ করেন লাসিফাহাদিল কিতাব ওই ব্যক্তির কোনো সালাত নাই ওই ব্যক্তির কোনো সালাত গ্রহণযোগ্য নয় যে ব্যক্তি সালাতে সুরা ফাতিহা পাঠ করে না 
মোতাফাকুন আলাই বুখারী হাদিস নম্বর 756 মুসলিম হাদিস নম্বর 394 আবু দাউদ হাদিস নম্বর 822 তিরমিজি হাদিস নম্বর 147 এছাড়া আরো বিভিন্ন গ্রন্থে হাদিসটি সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে প্রতিপক্ষ ভাইরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমি আলোচনা মূল আলোচনা ফিরে আসি বিতর্ক চলছে সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ অথচ আমি যে দলিলটি পেশ করলাম এই দলিলে তো জামাতে সালাত আদায়ের ব্যাপারে কোথাও বলা নাই এই হাদিসে তো খালফাল ইমাম এই এই টাইপের কোনো শব্দ আসেনি তাহলে এই দলিলটি কিভাবে আমার পক্ষে দলিল হতে পারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি দেখুন বুখারীর এই হাদিসটি সম্পূর্ণ আম হাদিস এই হাদিস দ্বারা আপনি কখনোই মুনফরিদ অর্থাৎ এক একই ব্যক্তিকে খাস করতে পারেন না যেহেতু এই হাদিসে ইনফিরাদ অথবা জামাতকে সঠিকভাবে বলা হয়নি স্পষ্টভাবে বলা হয়নি সেহেতু এই হাদিসটি মুনফরিদ অর্থাৎ এক একই ব্যক্তি এবং জামাত অর্থাৎ ইমাম মুসল্লি সবাই এই হাদিসের জন্য অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ইমাম এবং মুসল্লি সবাইকেই এই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে যেহেতু এই হাদিসটিতে ইনফিরাদের কোনো কারিনা পাওয়া যায় না তাই এই হাদিসটি আমরা বলতে পারি না যে এই হাদিসটি ইনফারিদের মুনফারিদ ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত এবার আসি সুতরাং বোঝা গেল যে লা সলাত লিমালা মেকরা বি ফাতিহাদিল কিতাব এই হাদিসটি কখনোই ইনফারাদ অর্থাৎ মুনফারিদের দলিল নয় এই হাদিসটি ইনফারাদেরও দলিল সেই সাথে যে ব্যক্তি জামাতে সালাত আদায় করে সেই ব্যক্তিরও দলিল সুতরাং বোঝা যায় এই হাদিসটির মধ্যে মুনফারিদ ব্যক্তিও সামিল এবং সেই সাথে জামাতের সালাত আদায়কারী ব্যক্তিও সামিল যেহেতু ফলফল ইমাম আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয় সেহেতু আমি আরও একটি হাদিস পেশ করব যে হাদিসে জামাতকে সালাতের এই এই হকুমটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ওবাদ আমি সমেত রজিয়াল তালা আন থেকে বর্ণিত আমি খুবই সংক্ষেপ হাদিসটি পেশ করব সময় স্বল্পতার কারণে একদা রাসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম ফজর সালাদ আদায় করলে তার কিরাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে তিনি সালাদ সমাপ্ত করে বললেন যে ইন্নি লা অরকম তাকরাওনা খলফা ইমামিকুম নিশ্চয়ই আমি লক্ষ্য করছি যে তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিছু পাঠ করছো তখন সাবিক উত্তর দিলেন না আমি আর রসুল্লাহ জি হে আল্লাহ রসুল নিশ্চয়ই আমরা এরূপ করে থাকি তো আল্লাহ রসুল উত্তরে বললেন ফলা এতা ফাইল ইল্লা বি উমিল কোরআন তোমরা কখনোই সোরা ফাতিহা ব্যতীত এরূপটি করবে না সুতরাং এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে সোরা ফাতিহা অবশ্যই অবশ্যই জামাতে শরিক মুসলিকে পাঠ করতে হবে মাননীয় সভাপতি শুধু এখানে শেষ নয় আমি আরও একটা হাদিস পেশ করবো যেখানে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ রসুল সালাতে সোরা ফাতিহা পাঠের নির্দেশ করেছেন আবু হুরাইরা রজিল্লা তাল্লাহ আন থেকে বর্ণিত রসুল করিম সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করেন মানসুল্লা সাল্লা তাল্লাম এক ফিহা বিফাতি হাদেল কিতাব ফাইয়া খেদাজ সালাসান গরু তামাম অর্থাৎ যে ব্যক্তি সালাতে সুরা ফাতিয়া পাঠ করে দুঃখিত যে ব্যক্তি সালাত আদি করলো অথচ তাদের সুরা ফাতিয়া পাঠ করলো না ওই ব্যক্তি সালাত ত্রুটিযুক্ত এক হাতের তিনি তিনবার বলেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি সালাতে সুরা ফাতিয়া পাঠ করে না ওই ব্যক্তি সালাত মারাত্মকভাবে ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়ে তাই পরিশেষে বলতে চাই সম্মানিত ভাইদের যে সুরা ফাতিহা আপনাদের কাছে আমি প্রস্তাব রাখতে চাই যে সোরা ফাতিয়া পাঠের মাধ্যমে ত্রুটিমুক্ত সালাত আদায় অসুবিধা কোথায় উত্তর প্রতিক্রিয়া রইলাম ধন্যবাদ মান্য সভাপতি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু ধন্যবাদ পক্ষ দলের প্রথম বক্তাকে এবার বিপক্ষ দলের প্রথম বক্তা কাউসার আহমদ সানাবিয়ার দ্বিতীয় বর্ষ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ আহলিহি ওয়া সালাতু লি আহলিহা মাননীয় সভাপতি সম্মানিত প্রধান অতিথি মাননীয় পরিচালক বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী উপবিষ্ট ছাত্র ভাইরা পক্ষ বিপক্ষের মোনাজির বন্ধুরা বিতর্ক চলছে বিষয় সালাতে ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পাঠ সংগত কারণে আমিও আমার দল বিষয়টির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছি তাই শুরুতে আমরা আমাদের অবস্থান পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই মাসালাটি সালাতের আরকান সম্বলিত একমাত্র ইখতলাফি মাসালা এবং মাসালাটির ব্যাপারে আমাদের অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং সুস্পষ্ট আমরাও সালাতে সুরা ফাতিহা পাঠকে সালাতের একটি রোকন বলেই মেনে থাকি তবে আমাদের কথা হচ্ছে ইমামের পিছনে জেহেরি সালাতে যেসব রাখাতে ইমাম সশব্দে কেরাত করে থাকেন সেসব রাখাতে মুখতারির জন্য কেরাত পাঠ জরুরি নয় এবং এটি কোরআন ও সুন্নার আলোকে অধিকতর নিকটবর্তী এবং সঠিকতর এ বিষয়ে আমাদের প্রথম দলিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা আরাফের দুশো চার নম্বর আয়তে বলে যাচ্ছেন ওই দা কুরি আল কোরআন ফাস্তে মেহু আংসিতু যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ করে থাকো আল্লাহ রবীন বলছেন মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ করে থাকো এখানে কিন্তু চুপ করে থাকা বলতে চুপ করে থাকাই বোঝায় এই বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বলছেন শেখুল ইসলাম ইমাম তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ তিনি বলছেন লিয়ান মকসুদুল কেরাত হাসদুল ইসতেমা কেরাতের উদ্দেশ্যই হচ্ছে শোনা যখন ইমাম কেরাত করেন শশব্দে মুক্তাদি তার পিছনে কেরাত মনোযোগ দিয়ে না শুনে ইমাম এর পিছনে নিজে নিজে কেরাত পাঠে মনোযোগী হন তখন প্রকারান্তিক কেরাতের এই হিকমতটাকে অস্বীকার করা হয়
একটি হাদিস নিয়ে এসেছেন জাবের রাদি আল্লাহ তালন থেকে তিনি বলছেন মানসাল রকাতন ওয়ালাম ইয়াকরাফিহা বি উম্মিল কোরআন ফালাম ইউসালি ইল্লাহ ইয়াকুনা ওরা আল ইমাম যে ব্যক্তি এক রাকাত সালাত আদায় করলো কিন্তু তার পিছনে সুরা ফাতিহা পাঠ করলো না সে যেন সালাদি আদায় করলো না তবে যদি সে ইমামের পিছনে থাকে তবে সেটা আলাদা কথা হাদিসটিকে ইরওয়াউল গালিলে ইমাম আলবানি সহি বলেছেন সহিহাইন বুখারি মুসলিমে আবু হুরের রাদি আল্লাহ তালন থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে তিনি বলছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ইদা কল আল ইমাম গৈরিল মকদুবে আলহিম ফকুল আমিন ইমাম যখন বলে গৈরিল মকদুবে আলহিম তখন তোমরা বলো আমিন এখানে কেরাত পাঠের দায়িত্ব কাকে দেওয়া হয়েছে ইমামকে না মোক্তাদিদেরকে প্রশ্ন থাকলো বিপক্ষ পক্ষীয় ভাইদের কাছে বোখারি মুসলিমের আরেকটি সনদ এই বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে এসেছে যেখানে বলা হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ইদা কল আল কর ইউ গৈরিল মকদুবে আলহিম ফকল আমান খলফাহু আমিন যখন করি বলে গৈরিল মকদুবে আলহিম তখন তোমরা বলো তার পিছনে যারা থাকবে তারা বলবে আমিন সম্মানিত পরিচালক আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এখানে ইমামকে ইমাম বলে সম্বোধন করা হয়নি পাঠক বলে সম্বোধন করা হয়েছে যদি ইমামের পিছনে মুক্তাদিও কেরাত পড়ত তাহলে ইমামকে খাস করে কারি বলে সম্বোধন করা হতো না শাইকুল ইসলাম ইমাম ইমু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ তার মাজমুর ফতোয়ার বাইশ নম্বর খণ্ডে তিনশো চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠায় বলছেন হায়দা মানহিউন আনহু বিল কিতাবি ও সুন্না ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পাঠ এটি কিতাব এবং সুন্না নিষিদ্ধ ও আলান নাহিয়ানু জামাউর সালাফি ওয়াল খালাফ এবং এর নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছেন অধিকাংশ সালাফ এবং খালাফ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আহলে আইল তিনি আরও বলছেন ওমান আউজ ওল্লাদিন আউজাবুহা আল মামুমি ফি হাল ইল জাহরি হা কাদা অনুরূপভাবে যারা সুরা ফাতেহা পাঠকে ইমামের পিছনে জেহরি সালাতে ওয়াজিব সাব্যস্ত করতে চায় ফা হাদিস হোম কদ্দ আফাহুল আইমা তাদের হাদিসগুলোকে ইমামগঞ্জ জয়ীব সাব্যস্ত করেছেন তিনি আরও বলেন ফাইন কিরাতি মা আল জাহরিল ইমাম মুনকারুন মুখালিফুল্লিল কিতাবি ওসন্নতি ওমা আলিহি জমহুর ওমা আলিহি আহমদ সাহাবা আমাদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত প্রসিদ্ধ ফিকের কিতাব আল ফিকুল মিয়াসারের পঞ্চান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় সালাতের আরকানগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হচ্ছে সুরা ফাতেহাকে সালাতের আরকান হিসেবে উল্লেখ করার পরে তারা বলছেন ওকাদাল মামুম ফিল জাহরিয়াতি ইস্তাসনা মিন কেরাতিহা আর অনুরূপভাবে মামুম কেউ অর্থাৎ মুক্তাজিদের কেউ সুরা ফাতেহা পাঠের থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে জেহরি সালাতে সালাফি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সময়ে বহুল পঠিত তাফসির কিতাব তাফসির সাদি এ তাফসির সুরাব আরাফের দুশো চার নম্বর আয়তের তাফসিরে বলা হচ্ছে হাত্তা আন্না আক্তর ওলামা ইয়া কলুন ইন্না ইসগাল আহাবিল ইনসাতি আউলামিন কেরাতিল ফাতি হাতা ওগাই রেহা ওগাই রহা বলা হচ্ছে অধিকাংশ ওলামাই কারাম বলে থাকেন যে সালাতে চুপ করে শোনাটা সুরাব ফাতিহা পাঠের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্মানিত পরিচালক আমি আমার দলের পক্ষে আমি আমার মতের পক্ষে আটটি দলিল পেশ করলাম এবং এই দলিলগুলোর সঠিক এবং যুক্তিযুক্ত জবাব আমি আমার প্রতিপক্ষ ভাইদের কাছে আবেদন জানাবো আমার প্রতিপক্ষ ভাই যে তাদের প্রধান দলিলটি পেশ করেছেন লা সলাত আলী মাল্লাম ইয়াকরাবি ফাতিহাতির কিতাব উবাদ বিন সামিদ রাদি আল্লাহ তাল্লাহ হাদিস এখানে আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এখানে কিন্তু সালাদ শব্দটি আম যার উপরে সালাদ আদায় করতে বলা হয়েছে সেই শব্দটি না অর্থাৎ সকল সালাদকে সামিল করছে সকল মুসল্লিদেরকে না সকল সালাদকে সামিল করছে আর এই হাদিসে এমন কোনো করিনা নেই যা সালাদকে জামাত এ জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলে খাস করা যায় বা এই দিকে ইঙ্গিত করা যায় উল্টো এই হাদিসটি শুনানে আবু দাউদের আটশো বাইশ নম্বর হাদিস এসেছে যেখানে সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনা বলছেন ইমান ইউসলি ওয়াহদা যে ব্যক্তি একাকি সালাদ আদায় করে এবং এই একই কথা বলেছেন তিন মিজের একাত্তর পৃষ্ঠায় আহমদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ তিনি বলছেন একই কথা যে যে ব্যক্তি সালাতে একাকি সালাদ আদায় করে তাই আমি আমার আলোচনা শেষে আমার প্রতিপক্ষ ভাইদের কাছে দাবি জানাবো আবেদন জানাবো আহ্বান জানাবো যে তারা হকটি মেনে নিয়ে আমাদের সাথে সহমত প্রকাশ করবেন ওসাব্বতুল্লাহ আকদামানা ও হায়দাকুমুল্লাহ আহাদানা এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ মাননীয় পরিচালক ধন্যবাদ সবাইকে আসসালাম আলাইকুম এ পর্যায়ে আমাদের সামনে বক্তব্য পেশ করবে পক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তা আবদুল্লাহ কুল্লিয়ের দ্বিতীয় বর্ষ মাননীয় বিচারক মণ্ডলী উপস্থিত সুধীমণ্ডলী আমার প্রতিপক্ষ ভাইরা আমার প্রতিপক্ষ দলের প্রথম বক্তা তিনি শুরুতেই সুরাফাতেহার পাঠ করতে হবে না এই মর্মের কিছু দলিল পেশ করেছেন কিন্তু সুস্পষ্ট কোন হাদিস তিনি আনেননি এবং তিনি ইমামের কোল এনেছেন উনি সর্বপ্রথম যে কোরআনের আয়াতটি এনেছেন সোরা আরাফের দুইশো চার নম্বর আয়াতে আয়াত পেশ করে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে ইমামের পিছনে সোরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে না আর এটা সলাদ সম্পর্কিত সুতরাং এখানে ইমামের পিছনে মুক্তারে সোরা ফাটার কোনো প্রয়োজন নেই আসলে আমরা প্রথমে দেখব সোরা আরাফের দুশো চার নম্বর আয়াতটি সলাদ সম্পর্কিত নাজিল হলেও এখানে কিন্তু সলাতে কেরাতের ইমামের পিছু সোরা ফাতেহা পড়ার নিষেধ বলা হয়নি
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون যখন তোমরা এই কোরআন শুনবে তখন তোমরা হট্টগোল পাকাবে যাতে করে এই তা তোমরা বিজয়ী হতে পারো আল্লাহ তালা এর প্রতিবাদে আয়াত নাজির করলেন সোরা আরাফের যে চার নম্বর আয়াতে আয়াত ওই দা কোরিয়াল কোরআন ফাস্তামি উলাহু ও আংসিতু লাল্লাকুম তুর হামুন যখন তোমাদের সামনে কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা চুপ করে মনোযোগ সহকারে শোনো যাতে করে তোমার রহমত প্রাপ্ত হও সুতরাং এই আয়াত দিয়ে কোনোভাবেই ইমামের পিছনে সুরাফাতা পড়তে হবে না এটা প্রমাণিত হয় না আর সেই সাথে এই আয়াতের যে তাফসির এসেছে তাফসিরের তা বাড়িতে ইবনি মাসুদ থেকে সেই তাফসির সহি নয় সেই তাফসির সহি নয় সে হাদিস ইমাম তাবারি রহমুল্লাহ হাদিস এনেছেন পনেরো হাজার আটশো চুরাশি সেখানে সেই হাদিসের আবে দুজন রয়েছেন তারা প্রত্যেকেই মাঝুল এরপরে আমার প্রতিপক্ষ প্রথম বক্তা তিনি দলিল পেশ করেছেন ইদা কল আল কর ইউ গরিল মকদুবি আলী হিম আল দলিন তো এখানে ইমামকে করই বলা হয়েছে মুক্তাদিতে মুক্তাদিকে নয় তাহলে বোঝা যাচ্ছে ইমামের পিছনে মুক্তাদি সুরাফাত হেয়া পড়বে না আসলে এখানে ইমামকে কারি বলা হয়েছে এই জন্যই যে ইমাম যেহেতু কেরাত পাঠ করে ইমাম ইমাম সাথে সাথে তিনি উচ্চ স্বরে কেরাত পাঠ করার কারণেই তাকে কারি বলা হয়েছে আর মুক্তাদি যেহেতু ইমামের পিছনে চুপে চুপে সুরে ফাতে পাঠ করে তাই তাকে কারি বলার প্রয়োজন হয়নি এখানে একই সাথে দুইটি বিষয় সাব্যস্ত হচ্ছে যে ইমামের পিছনে মুক্তারি সরবে আমিন বলবে আর সেই সাথে ইমামের পিছনে মুক্তারি চুপে চুপে আমিন বলবে তা ওই আমাদের প্রমাণ হচ্ছে ওই হাদিসটি আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লু আলী সাল্লাম যখন ফজর সাল্লাহ আদায় করছিলেন সাহাবাই কেন পিছনে পিছনে সুরা প্রমাণিত হলো প্রমাণিত হয় না যে ইমামের পিছনে সোরা ফাতেহা পড়তে হবে না তিনি আরেকটি দলিল নিয়ে এসেছেন খুবই আশ্চর্যজনক দলিল সেটা হচ্ছে যাবে রদি আল্লাহ থেকে হাদিস যে ইমাম যখন কেরাত পাঠ করবে তখন মুক্তাদি কেরাত যথেষ্ট হয়ে যাবে জেহরি সালাতে আসলে আমাদের টপিক হচ্ছে সলাতে ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পাঠ এখানে জেহরির বিষয়টি না এখানে ইমামের পিছনে সর্বস্থায় মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পাঠ করবে আর এখানে একটা মর্যাদার বিষয় হচ্ছে যে হানাফি উসুল হলো যখন কোনো রাবি হাদিস বর্ণনা করে তার হাদিস যদি তার আমলের বিপরীত হয় অর্থাৎ হাদিস বর্ণনা করেছে যে ইমামের পিছনে মুক্তারি সুরা ফাতেহা পাঠ করবে না কিন্তু স্বয়ং রাবি তিনি আমল করেন যে ইমামের পিছনে সুরা পাঠ করতে হবে তিনি নিজের বাস্তব আমল আছে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পাঠ করেন তাহলে হানাফি উসুল মতে তাহলে রাবির আমল গ্রহণযোগ্য হবে তিনি রাবি হাদিসে কি বলেছেন সেটা দেখা হবে না এই উসুললে কোথায় রয়েছে সরে মানিল আসাদ পেজ নম্বর তেইশ উমদাতুল কারি দ্বিতীয় খণ্ড একশো দুই একশো বিয়াল্লিশ নম্বর পেজ ফাতুল কারির হানাফিদের প্রসিদ্ধ ফিক পুরন্ত দুইশো উনষাট পেজ আমি বলতে চাই প্রতিপক্ষ আমার দলকে যে তারা যে সমস্ত দলিগুলো পরিষ্কার করেছেন কোনোটাই সোরা ফাতিয়া ইমান হচ্ছে পড়তে হবে না সুসাব্যস্ত হয়নি বরং আমি আমার প্রতিপক্ষ ভাইদেরকে বলতে যাব যে আপনারা আপনার পক্ষে এমন একটি স্ট্রং দলিল নিয়ে আসুন যে দলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হবে যে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লু আলী সাল্লাম ইমামের পিছনে সোরা ফাতিয়া পড়তে নিষেধ করেছেন আপনারা যেন একটি দলিয়ান অথবা না আনতে পারলো কমপক্ষে এমন একটি সাহাবিদের কোল আনুন সাহাবি সাহাবাইকের আন্ত রসুলের পিছনে ছিলেন তারা সুরা ফাতিয়া পাঠ করেনি তারা চুপ ছিলেন এরকম সুস্পষ্ট একটি দায়াত নিয়ে আসুন আশা করি আপনারা আনতে পারবেন না কারণ এরকম ব্যাপারে এরকম কোনো দলিল তার মধ্যে নেই আরেকটি বিষয় তিনি বলেছেন যে ইনি কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ দলের বক্তা তিনি সুস্পষ্ট কথা হাদিস না বলায় এটা প্রমাণ হচ্ছে তাদের পক্ষে এরকম কোনো স্পষ্ট হাদিস নাই সুতরাং তিনি বিভিন্ন বক্তার কৌল নিয়েছেন আমি পড়তে এই আমি উত্তরে আশা থাকছি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ বিচারক মণ্ডলী পক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তা আবদুল্লাহকে ধন্যবাদ আলোচনা করবে বিপক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তা সারওয়ার মিসবাহ কুলিয়া প্রথম বর্ষ আমি তাকে তার বক্তব্য পেশ করার জন্য আহ্বান রাখছি السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ودكر مباحثة يبستير شنمانيتا شعبتي پردان اتتي بيقو بيچارو قن امار پتي بخير بھائرا ابن امار شامن اوب بشتو علم بباشا چاترو بھائرا اپنا رابو گو تو آچن جا شنگو تو کرونه آج کر مباحثة امرا امار پیچونه جهری سلاته سورا فاتحا پڑار بیرودھی بخير عبستان نئے چھی تو امرا এতক্ষণ আমাদের প্রতিপক্ষের কাছ থেকে একের পর এক উপস্থাপিত দলিলগুলো শুনছিলাম এবং দ্বিতীয় বক্তার কাছ থেকে কিছু হ্রদও আমরা শুনলাম খণ্ডন খুব ভালো লাগছিল তারা যখন সহি আইন থেকে উদ্ধৃতিগুলো পেশ করছিলেন 
কিন্তু এখানে বিষয় হচ্ছে যে ধরুন কোনো রাজশাহীর বন্ধু দাবি করলো যে রাজশাহীতে জয়তুন ফল খুব ভালো হয় তো আমি অস্বীকার করাই সে গাছ থেকে একটা তাল পেড়ে নিয়ে এসে বলে যে এই জয়তুন ও রাজশাহীর এর গাছও রাজশাহীর এবং আমি এটা রাজশাহী থেকে নিয়ে এসেছি এর পিছনে হাজার হাজার সাওয়াহেদ আছে তো আমি তাকে বললাম যে ভাই এটা জয়তুন না এটা তাল তো সে বলে যে সমস্যা কি সনত্ব সহি তো আমরা কথা না বেড়িয়ে প্রতিপক্ষের দলিল খণ্ডনে চলে যাব প্রথম বক্তা যে দলিলগুলো দিয়েছেন তার ভিতরে প্রথম দলিল উবাদা বিন সামেদ এর হাদিস বোখারি শরীফ থেকে যা আমাদের প্রথম বক্তা খণ্ডন করেছেন আর তাদের দ্বিতীয় হাদিস যেটা ছিল ওবাদা বিন সামেদ রাদি আল্লাহ তালান হয়ের হাদিস তিন মিজি মিশকাত থেকে লাতাফা আলুহ ইল্লা বিফাতি হাতিল কিতাব ফাইন্নাহুল সলাতা লিমাল্লা মিয়াকর বিহা এই বর্ণনাটি এই বর্ণনাটি জয়ীফ এর সনদে দুইজন রাবি আছে নাফে ইবনে মাহমুদ যিনি মাঝুল রাবি আরেকজন মাখহুল যিনি মুদাল্লিস রাবি আর তিনি তৃতীয় দলিল পেশ করেছেন আবু হর রাদি আল্লাহ তালানহের হাদিস মুসলিম শরীফ থেকে যেটা ওই যে খিদাজুন খিদাজুন গায়রা তামামিন তিনি বললেন যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সে সালাদটা পরিপূর্ণ হবে না তো এই হাদিস বর্ণনা করার পরে আবু হর রাদি আল্লাহ তালানহকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে আমরা যখন ইমামের পিছনে থাকব তখন আমরা কি করব। তো এই প্রশ্ন আসার মানেই হলো যে এই হাদিসটা ইমামের পিছনের হাদিস নয় যদি ইমামের পিছনের হাদিস হতো তাহলে এই প্রশ্নটা উত্থাপিত হতো না এরপরে আরেকটা বিষয় এখান থেকে আসে যারা প্রশ্নটা করলেন তারা ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহাটা আসলে পড়েন না আর তিনি আবু হর রাদি আল্লাহ তালান হো যে জবাবটি দিয়েছিলেন ইকরা বিহা ফিন আফসিক অর্থাৎ এটা যদি আমরা লফজি তাহকিক দেখি ইকরা বিহা ফিন আফসি আফা আলু ফি নাফসি অর্থাৎ আকসুদু আউ উরিদু ইচ্ছা করা করাটা নয় এ তিনটি দলিল তাদের উপস্থাপন করা হয়েছে এরপরের বক্তা তারা আমাদের সুরা আরাফের দুশো চার নম্বর আয়ারটিকে রদ করেছেন তারা বললেন যে অকাল আল্লাহ দিন কাফরুল্লাহ তসমাউল ইহাদ আল কোরআন যখন কাফেররা কোরআন শুনতে নিষেধ করল তখন এই আয়াতের সানে নুজলে এ আয়াতটা নাজিল হয়েছে কিন্তু আমরা দেখছি যে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালান হু রইসুল মুহসরিন ইবন আব্বাস রাদি আল্লাহ তালান হু ইবন হাজার আসকাল আলী রহমাহুল্লাহ তার তাফসির ইবনে কাসিরে দশ লক্ষ হাফিজের হাদিসের হাফেজ আহমদ ইবনে হাম্বার রহমাহুল্লাহ শাইফুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ প্রমুখ ইমামের মতে এটা ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে আয়াতকৃত নাজিলকৃত আয়াত এছাড়াও জাল হাদিসের কবলে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সালাদ এই বইটার নাম আপনারা সকলেই শুনে থাকবেন এই বইয়ের দুশো চল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে সুরা আর আফের দুশো চার নম্বর আয়াতকে ইমামের পিছনে মুক্তাদিদের চুপ থাকার বিষয়ে এই আয়াতটি নাজিল করা হয়েছে এই এ কথা সেখানে বলা হয়েছে এরপরে তারা বললেন যে আমাদের একটি হাদিস যেটা পেশ করা হয়েছিল ওয়াইদা কালাল কারি গাইরুল মকদুবি আলাহিম তিনি বললেন যে কারি এটা কারি বলতে এখানে সবাইকে বোঝানো হয়েছে এই কথাটা তিনি বলেছেন আর এর বিপক্ষে তিনি হাদিস নিয়ে এসেছেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের আনাসরাদি আল্লাহ তালান হতে বর্ণিত বুখারি শরীফের একটি হাদিস যেখানে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম মুসল্লিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন অলিয়াকরা আহাদুকুম বিফাতি হাতিল কিতাব যে তোমরা ফাতেহাটা মনে মনে পাঠ করো আমরা যদি এ হাদিসের এবারটা দেখি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম প্রশ্ন করলেন যে আতাকরা উ না তোমরা কি পড়ো আমার পিছনে এরপরে নিষেধ করলেন লাতা ফালু তোমরা এরকমটা করো না এরপরে ফাতেহা পড়ার পড়ার সময় তিনি বলছেন অলিয়া করা আহাদুকুম তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পড়ে লিয়া করা এটা অহেদের শিখা আহাদুকুম তোমাদের মধ্যে কোনো একজন স্পষ্ট বিষয় আমার প্রতিপক্ষ কিভাবে এখানে তর্জমা তোমরা পড়ো তুললেন এটা আমরা অবশ্যই জানতে চাইব এরপরে তিনি একটি হানাফি উসুলের কথা বলেছেন যে কোনো সাহাবি যদি কোনো হাদিস বর্ণনা করে এবং সেখানে যদি তার আমল না থাকে তাহলে সে হাদিসটা গ্রহণীয় নয় আমরা হানাফি উসুলের ভিতরে কেন যাব হানাফি উসুল তো আমরা পেশও করিনি এবং এটা দিয়ে আমরা দলিলও দিইনি হানাফি উসুল কিসের জন্য আমরা রদ করতে যাব এরপরে তিনি বলছেন যে আমাদের পক্ষ থেকে যা নাকি একটাও হাদিস বর্ণনা করা হয়নি আমাদের যে আটটা দলিল বর্ণনা করা হয়েছে তার ভিতরে দুইটা সহি আইনে ছিল একটা কোরআন মাঝিদের আয়াত ছিল আমি আমার প্রতিপক্ষ প্রতিপক্ষকে বলবো যে আপনাদের পক্ষ থেকে যদি একটি হাদিস থাকে যেটা সনদ সহি এবং রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম স্পষ্টভাবে মুসল্লিদেরকে বলছেন যে তোমরা ইমামের পিছনে সোরা ফাতেহা পড়ো না তো সেই হাদিস যেন তারা উপস্থাপন করে ও আখিরে দাওয়ান আনিল আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম
ধন্যবাদ বিষয়ের বিপক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তাকে সারোয়ার মিজবা এখন আমাদের সামনে পক্ষ দলের তৃতীয় বক্তা এবং দলনেতা বক্তব্য পেশ করছে মোস্তাফিজুর রহমান কুল্লিয়ার তৃতীয় তৃতীয় বর্ষ আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা মান লা নাবিয়া বাদা আম্মা বাদ ফাউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফাংতাহু وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي راه البخاري धन्यवाद माननीय सभापति अभिज्ञ विचरण मंडली धन्यवाद सबा के वितर्क चलते सूरा फात इमाम पिछने सलाद इमाम पिछने सलाते सुरा फातेहा पाठ पक्ष विपक्ष कुरान हादीर पक्षे दल विषयटर पक्षे अवस्थान कर पवित्र कुरान और सही हादी थे स्पष्ट कर आल्ला नबी सल्लाम इमाम पिछने प्रत्येक मुक्तदी के सुरा फातेहा बोलते बोले इनशाला स्पष्ट जवाब दीब द्वित बक्ता बोले गे एक हादिसर बेपारे जो हादिसा रही मुस्नादे आहमदे बस हज़ार छः चौरानब्बे नम्बर हादिस दारा कुद्दीते रही है बारोश छब्बीस नम्बर हादिस तरा ए हादिस के जयीफ बोले कि हादिस को क्रमे जयीफ नय क्यों इमाम बोखारी तरपर मुहम्मद बीन माइन एरा हादिस सम्पर् ए हादिसा हे सही अर्थात एखे जे रबिर सम्पर्के कौल पेश कर सम्पर्के तक सही बोले ए कारण तरह से जुक्ति ग्रहणजोग्य नय सम्मानित उपस्थिति ता आपनारा अपन के बला जमाते सालातर पिछने एक हादिस नहीं आसबें इनशाला से हादिस पेश करब तरगे बोलते चाहिए यह हादिस इबार जो एक लक्ष्य करी खेल करी देखते पा आल्ला नबी सल्लाम फजर सालातर पढ़ार पर बोल जे आल्ला इन्नीकुम तकरा इमामिकुम हमें देखी भाई मन कर पिछने क्यों तुम्हारा कि कर सलाद करो अर्थात आल्ला नबी सल्लाम कैरत करते समस्या हो कारण तक बलें तक ता बोलें जी आल्ला रसुलटी करी तक नबी सल्लाम तक फाला ताफा आलू इल्ला उम्मिल कुरान तुम्हारा उम्मुल कुरान अर्थात सुरा फाते छाड़ा अन्न किचू पाठ करना सम्मानित उपस्थिति एखे स्पष्ट हमें बुझते अन्न्य जो कैरत एखे कैरत बोलते सुरा फातेहार परवर्ती कैरत रही है एगल कथा बला एखे मुस्लिम के निषेध कर बर अन्न कैरत के निषेध कर फातेहा पड़ार स्पष्ट दलिल एखान पा गए सम्मानित उपस्थिति एरपर ता एक हादिस पेश कर बला प्रत्येक जेको एक जन के बला सम्मानित उपस्थिति प्रथम कथा हमें से हादिस पेश करी तरह पर जोर के चपे दीचे एरपर तर्क खाते मिले निल से हादिस कंतु से आलमी सल्लम तुम्हारा प्रत्येक के पढ़े आहदु मिनहुम बला है आहदुकुम बला अर्थात हमें देखा जाए अनेक समय श्रेणी कक्षे को शिक्षक बोलें ठीक है तुम्हारा सबा देखा कर प्रत्येक के देखा कर यकम कथा बोले बुझते पर जो शिक्षक बोलें तुम्हारा प्रत्येक देखा कर बुझते प्रत्येक के उपस्थित होते हैं सम्मानित उपस्थिति यह बुझते उन्नारा जो कथा बोले ये ठीक नय समय उपस्थिति एरपर तीन कथा बोले जल्ला नबी सल्लाम थे स्पष्ट सरि दलिल चेन स्पष्ट दलिल रही है दारा कदने हादिस नम्बर हे बारोश बत्रीस नम्बर हादिस जैसे आल्ला नबी सल्लाम उपाधि सामेद रद्दीला नबी सल्लाम साथ नाम पढ़ल सलाद पढ़ल से नाम पढ़े आल्ला नबी सल्लम तुम्हारा कि अभी जो नाम पढ़े पिछले तुम्हारा कि पढ़े थको आप जी हाँ आप पढ़े थी तक नबी सल्लम फेला तकराउ बी उम्मिल कुरानी सिरुरान फी फेला तकराउ फेला तकराउ तीन तक बोलें फेला तकराउ इल्ला बी उम्मिल कुरानी सिरुरान फी आन फुसिकुम अभी जो कैरत जो तुम्हारे नाम पढ़ाई तक तुम्हारा सोरा फातेहा व्यतीत तुम्हारा निजे निजे चुपी चुपी सोरा फातेहा छाड़ा अन्न को कैरत पड़े ना अतए समय उपस्थिति यह हादिस थे स्पष्ट भाव बुझते आल्ला नबी सल्लाम स्पष्ट कौल रही है जो तुम्हारा जख इमाम कैरत पड़े तक तुम्हारे कैरत पड़ते अतए 
কিভাবে আমরা বিভিন্ন ইমামের কল দ্বারা এবং অন্যান্য জয়ীফ হাদিস দ্বারা কিভাবে আমরা সাব্যস্ত করতে পারি যে ইমামের পিছনে কিরাত করা যাবে না সময়িত উপস্থিতি এই জন্য প্রতিপক্ষের কাছে আমার আবেদন থাকবে যে সমস্ত নিজের মাসলাককে অর্থাৎ নিজের পথকে ঠিক রাখার জন্য বিভিন্ন ইমামের কল দিয়ে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের এ কথাকে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো এখানে সুযোগ নেই অতএব আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের পক্ষে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা ইমামের পিছনে সুরাত অর্থাৎ ইমাম যখন কেরাত পড়বে তখন শুধু সুরা ফাতেহা পড়বে অন্য কেরাতগুলো পড়বে না যেগুলো আমাদের প্রথম বক্তা এবং দ্বিতীয় কথা বলে গেছেন ধন্যবাদ সবাইকে এ পর্যায়ে আমাদের সামনে বিপক্ষ দলের তৃতীয় বক্তা দল নেতা নাজমুন নাইম বক্তব্য পেশ করবে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাতু নাহমদ হু অনুসাল্লি আলা রসুল হিল করিম আম্মাবাদ মাননীয় সভাপতি সম্মানিত প্রধান অতিথি মাননীয় পরিচালক বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী পক্ষ ও বিপক্ষের বিতার্কিক ভাইরা সামনে উপবিষ্ট শ্রোতা মণ্ডলী আমার দলের পূর্বের দুইজন বক্তা যথাযথ দলিল উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন জেহেরি সালাতে ইমাম যখন সশব্দে ক্রাত করবেন তখন মুক্তাদিগণের সুরা ফাতিয়া পাঠের কোনো প্রয়োজন নাই বিপক্ষ অর্থাৎ পক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তা তিনি এ বিষয়ে সাহাবির কল থাকলে সেটি চেয়েছেন আমরা বলতে চাই সাহাবি নয় বরং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কল নাই বরং আমল রয়েছে এ বিষয়ে আমি দেখিয়ে যাব আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ মুসান্নেব আবিসাইবার দুইশো পঞ্চান্ন নম্বর হাদিস বাইহাকির দ্বিতীয় খণ্ড নব্বই নম্বর হাদিস জায়েদ ইবনে ওয়াহাব রাজিয়াল আনহ বলেন আমি ও আব্দুল ইবনে মাসুদ রাজিয়াল তালা আনহ একদিন মসজিদে প্রবেশ করলাম এমন সময় রকাল ইমাম ইমাম রুকুতে চলে গিয়েছেন ফাকাব্বর আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ রাজিয়াল তালা আনহু তিনি তাকবির দিলেন ও রকা এবং তিনি রুকু করলেন ও রকা তো মা হু এবং আমিও তার সাথে রুকু করলাম ইমাম যখন সালাদ শেষ করলেন তখন আমি উঠে দাঁড়ালাম ফা খাজা বিয়াদাইয়া আবদুল্লাহ তখন আবদুল্লাহ রাজিয়াল তালা আনহু আমার হাত ধরে ফেললেন ফাজলা সানি তিনি তিনি আমাকে বসিয়ে দিলেন ফাকলা এরপর তিনি বললেন ইন্দাকা কদ আদ্রকতা নিশ্চয়ই তিনি রাকাত সম্পূর্ণটা পেয়েছ যদি রুকু পাওয়ার পরে কোনো কিরাত না পাওয়ার পরে রাকাত পূর্ণ হয় তাহলে কিভাবে সুরা ফাতিয়া ছাড়া ইমামের পিছনে সালাদ শুদ্ধ হয় না বিপক্ষ ভাইয়ের আশা করছি পরবর্তীতে উত্তর দিয়ে যাবেন এরপর দুই নম্বর দলিল ইবনে মাজার বারোশো পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে যখন অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন তখন আবু ওকার রাজিলা তালা আনহুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সালাতে ইমামতি করার জন্য আবু ওকার রাজিলা তালা আনহু যখন ইমাম হিসেবে সালাত শুরু করেছেন তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সুস্থতা বোধ করলেন এবং সালাতে উপস্থিত হলেন এরপর আবু ওকার রাজিলা তালা আনহুয়ের পরে সালাতের বাকি অংশ তিনি ইমাম হিসেবে সালাত সমাপ্ত করলেন এই হাদিসের ক্ষেত্রে হজরত আব্দুল এবনে আব্বাস রাজিয়াল তালা আনহু রইসুল মুফাসিরিন তিনি বলছেন আখাজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম মিনাল কিরাতি মিনাহাই সুকানা বালাগা আবু বকর আবু বকর রাজিয়াল তালা আনহু যে পর্যন্ত কিরাত করেছিলেন এরপর থেকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আলহাসাল্লাম কিরাত শুরু করেছেন অন্যত্র একটি হাদিসে রয়েছে আবু বকর রাজিয়াল তালা আনহু তিনি সুরা ফাতিয়া শেষ করে সুরা মুর সালাত শুরু করেছিলেন অর্থাৎ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম সুরা মুর সালাত থেকে কিরাট শুরু করেছেন তিনি সুরা ফাতিয়া পড়েননি তাহলে মাননীয় পরিচালক প্রশ্ন থাকবে আমার প্রতিপক্ষ বন্ধুরা কি বলবেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সালাত হয়নি নাউজুবিল্লামিন জালিক এরপর আমরা সুনান নাসাই থেকে দলিল পেশ করতে চাই যেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন বায়তুল মোকাদ্দাসে আমার জন্য সকল নবীগণকে একত্রিত করা হলো এবং জিবরির আমি আমাকে সামনে এগিয়ে দিলেন তখন আমি সকল নবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করলাম এক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম যখন সকল নবীদের ইমাম হিসেবে সালাত আদায় করলেন তিনি সুরা ফাতিয়া পড়েছেন ঠিকই কিন্তু অন্যান্য নবীগণ তাদের উপরে তো সুরা ফাতিয়া অবতীর্ণ হয়নি তাহলে তারা সুরা ফাতিয়া জানতেন না তারা কিভাবে সুরা ফাতিয়া পাঠ করলেন যদি পাঠ না করে নবীগণের ইমাম নবীগণের সালাত সিদ্ধ হয়ে যায় তাহলে আমাদের কেন হবে না আশা করছি বিপক্ষ প্রতিপক্ষ বন্ধুরা এর উত্তর দিয়ে যাবেন মাননীয় পরিচালক মাননীয় পরিচালক আপনার মাধ্যমে প্রতিপক্ষ বন্ধু এবং সকলের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি কোরআন হাদিসের দলিল দ্বারা প্রমাণিত এই সত্যকে গ্রহণ করে আসুন নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দিন আমিন ধন্যবাদ মাননীয় পরিচালক ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত
যুক্তি খণ্ডের এ পর্বে ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি বিচারক মাননীয় বিজ্ঞ বিচারকগণ ধন্যবাদ সবাইকে সালাতের পিছনে ইমামের ইমামের পিছনে সালাতের সুরা ফাতিহা পাঠ এ বিষয়ে বিতর্ক চলছে আমাদের প্রতিপক্ষ দলের বক্তা তিনি বলে গেলেন যে বারবার একটি কথা তিনি উচ্চারণ করছিলেন তিনি হচ্ছেন বলছিলেন যে জেহরি সালাতের কথা কিন্তু আসলে আমাদের আজকের বিষয় জেহরি সালাত নিয়ে নয় জেহরি সেল্লি সকল সালাত নিয়ে বরং ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পাঠ করা না করা এই নিয়ে আমাদের আজকের প্রতিযোগিতা চলছে কিন্তু তিনি বারবার জেহরি সালাতের কথাটা উচ্চারণ করছিলেন সাথে সাথে কিছু রুকু পাওয়ার হাদিস নিয়ে এসেছিলেন সমাহিত উপস্থিতি যদি কেউ মাজুর হয় তাহলে তার কথা ভিন্ন এখানে রুকু পাওয়া না পাওয়া নিয়ে আমাদের আলোচনা নয় এখানে এটা হচ্ছে আমাদের বিষয় বহির্ভূত বিষয় যা নিয়ে তিনি সমীক্ষণের চেষ্টা করেছেন সমাহিত উপস্থিতি আরেকটি মজার বিষয় হচ্ছে ওনারা আমাদের যে হাদিসটি রয়েছে ওবাদ আবিন সমেতের এটা মোসনাদ আহমদ বাইশ হাজার ছয়শো চুরানব্বই হাদিস দারাকতনি বারোশো ছাব্বিশ নম্বর হাদিস এ হাদিসটাকে তারা জয়ীফ বলেছেন কিন্তু এ হাদিস কোনো মতেই জয়ীফ নয় কেননা জমুর মহাদিসগর নিকট যে রাবির কথা তারা বলছেন তারা হচ্ছে নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত শুধু তাই নয় ইমাম সুবা তিনি বলছেন যে আমির উল মুমিনিন ফিল হাদিস তিনি হচ্ছেন আমির উল মুমিনিন ফিল হাদিস এবং মুসনাদ আহমদে এ হাদিসটি রয়েছে এবং আহমদ বিন হাম্বাল বুখারি ইমাম ইয়াহিয়া বিন মাইন এরা সবাই ওই রাবিকে শেখা বলেছেন সময় তো বুঝতে এরপরে আসুন আমার প্রতিপক্ষ তৃতীয় বক্তা একটি চমৎকার যুক্তি পেশ করেছেন এই জন্যই তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তিনি যুক্তিটি পেশ করতে গিয়ে এমন একটি দলিলের আশ্রয় নিয়েছেন যেটা আসলে আমাদের জন্য নেক্কারজনক আমরা কখনো তাদের কাছ থেকে এরকম যুক্তি বা এরকম হাদিস তবে এটা আশা করিনি আমরা নাসাহির চারশো একান্ন নম্বর হাদিস তিনি নিয়ে এসেছেন যেখানে একটা লম্বা হাদিস নাসাহির চারশো একান্ন নম্বর হাদিস একটা লম্বা হাদিস তিনি নিয়ে এসেছেন যে মেরাজের ঘটনা সেখানে রয়েছে তো সেখানে কথা হচ্ছে যে এ হাদিস প্রথম কথা হচ্ছে এ হাদিসটি হচ্ছে মুনকার আর মুনকারের আমরা সবাই জানি মুনকারের হুকুমটা কীরকম হয় মুনকার এমন এক হাদিস যে হাদিস একবারে মাত্র কোনো মতে গ্রহণযোগ্য নয় অর্থাৎ জয়ীফের থেকেও খারাপ এই হাদিসটা জয়ীফ তা হয়তো কোনো ভাবে করা যায় কিন্তু এই মুনকার যখন বলা হবে কোনো হাদিসের ক্ষেত্রে তখন এই দাদার কোনো ইস্তেদাল সাব্যস্ত হবে না দলিল গ্রহণযোগ্য নয় সময়িত উপস্থিতি সেখানে জিবরিলের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ জিবরিল আলি সাল্লাম তাকে সামনে দিয়ে গেছিলেন আচ্ছা এখানে মুনকার হাদিস তাহলে মুনকার হাদিস দ্বারা কোনো দলিল ইস্তেদাল সাব্যস্ত হলো না আরেকটি কথা সময়িত উপস্থিতি আমরা জানি যদি যদি আমাদের কারো হাত না থাকে তাহলে আমরা হাত ধুব কিভাবে তাহলে কি আমাদের এক্সট্রা হাত লাগাতে হবে এই জন্য আমার কাছে দাবি থাকে যে হাদিস মুনকার সে হাদিস নিয়ে কখনো ইস্তেদালযোগ্য হয় না এবং সেটা ছিল আসমানের বিষয় এবং সেই হাদিসগুলোর দিকে তো আমরা দেখতে পাই ইমের পেছনে কেরাত করতে হবে তাই আসলে আমরা তাই করি আমাদের ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতিকে ধন্যবাদ মাননীয় বিচার মণ্ডলীকে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালাম আলাইকুম এ পর্যায়ে বিপক্ষ দলের দলনেতা বক্তব্য পেশ করবে তারও যুক্তি খণ্ডনের একটা বিষয় রয়েছে নাজমুন নাইম আমি নাজমুন নাইমকে বক্তব্য পেশ করার জন্য আহ্বান রাখছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত নাহমদ নসলি আল্লাহ রসুল করিম আম্মাবাদ ধন্যবাদ মাউনে পরিচালক আরও একবার সময় প্রদানের জন্য যুক্তি খণ্ডনে এ পর্বে এসে দুঃখজনক হলো সত্য যে প্রতিপক্ষের ভাইরা যুক্তি খণ্ডনের জন্য কোনো যুক্তি আমাদের জন্য রেখে যাননি তারা মাত্র সাতটি দলিল এবং যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যার ভিতরে ছয়টি আমরা আগে রদ করে দিয়েছি মাত্র একটি বাকি রয়েছে যেটি হচ্ছে সল্লু কামার রয় তুমনি ইউ সল্লি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের এই এই হাদিস প্রতিপক্ষের ভাইরা দেখিয়ে যাননি যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কখনও মুক্তাদি হিসেবে ইমামের পিছনে সুরা ফাতে পাঠ করেছেন অর্থাৎ এই হাদিস এই দলিল গ্রহণযোগ্য নয় বিপরীতে আমরা এগারোটি দলিল পেশ করেছিলাম এর ভিতরে তারা মাত্র তিনটি দলিলের ব্যাপারে কথা বলেছে একটি হচ্ছে কোরআনের আয়াত যেটি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ যিনি বলেছেন যে কোরআনের এমন কোনো আয়াত নাজিল হয়নি যেটা কোথায় এবং কখন নাজিল হয়েছে এই সম্পর্কে আমি জানি না আবদুল্লা ইবনে মাসুদ সহ রয়সুল মুফাসিন আবদুল্লা ইবনে আব্বাস সহ অনেকেই বর্ণনা করেছেন কোরআনের আয়াতটি সালাতের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে এরপরে আমার প্রতিপক্ষ বক্তারা আমাদের একটি দলিলকে তারা বলেছে জয়ীব মিরাজের ঘটনার আগে কিন্তু কোনো কারণ দর্শায়নি বরং এটি তাদের মৌখিক একটি দাবি মাত্র কি কারণে জয়ীব 
অর্থাৎ এটি আসলে জৈব নয় টাটকা সহি হাদিস এরপর তারা বলেছেন যে রুকু পেলে রাখাত হবে না এটি বিষয়ের বিষয়ের বাইরে বরং এটি বিষয়ের বাইরেও নয় কারণ রুকু এবং কিরাত সব মিলেই সালাত সালাতে যিনি রুকু পেয়েছেন তিনি তো কিরাত পাননি তাহলে তার সালাদটা কীভাবে হলো কেন তিনি আর এক রাখাত মাসবুক হিসেবে আদায় করলেন না তাহলে কি ওনারা বলবেন যদি কোনো ব্যক্তি সিজদা পান রুকু না পান তাহলে তারও সালাত হয়ে যাবে কারণ তিনি তো পাননি রুকু পাওয়ার মতোই সুতরাং আশা করছি যে কোরআন সৈহাদিস থেকে দলিলের আলোকে যেটি বিশুদ্ধ মত অর্থাৎ ইমামের পিছনে মুক্তাদির সুরা ফাতে পাঠের কোনো প্রয়োজন নাই এই মতটি আজকে এই বিতর্ক অনুষ্ঠানে গ্রহণযোগ্য হিসেবে উপস্থাপিত হবে এবং আমরা সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে এই মতটিকে মেনে নিব এবং অবশ্যই এর উপর আমল করব ইনশাআল্লাহ সকলের কাছে এই আহ্বান রেখে বক্তব্য শেষ করছি ও আখির দেওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ধন্যবাদ মাননীয় পরিচালক ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বিপক্ষ দলের তৃতীয় বক্তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি কেহ কারেও নাহি সারে সমানে সমান মানে আমরা যে বিষয়টা উপলব্ধি করলাম বিষয়বস্তুটা এই রকম কিন্তু আমাদের অপেক্ষা করার পালা এতক্ষণ পর্যন্ত পক্ষ এবং বিপক্ষ দলের আলোচকগণ বক্তাগণ যেভাবে আলোচনা পেশ করেছেন তাতে আমরা অপেক্ষা করছি অপেক্ষায় আসি এটা ফলাফলের জন্য বিচারক মণ্ডলীর প্রতি আমাদের এখন দৃষ্টি তারা তাদের বিচারকের যে রায় পেশ করবেন এই রায়ের প্রতি কিন্তু আমরা সবাই উৎসুক হয়ে আছি জানার জন্য সকলকে ধন্যবাদ তা আমাদের এ পর্যায়ে আমাদের সামনে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বক্তব্য পেশ করবেন আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি অতবা আব্দুল লতিফ সহসভাপতি আল মার্কাজুল ইসলামিয়া সালাফি মহতারামকে আমি তার প্রধান অতিথির ভাষণ পেশ করার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ রাখছি আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ আবরকাতু ইন্ন আলহামদুলিল্লাহ রসুল্লাহ এটি আহলে দেশ আন্দোলনের মার্কাজ আমাদের মার্কাজের ছেলেরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাদের যুক্তি উপস্থাপন করেছেন কিন্তু আমাদের একটা মূল নীতি হলো আন্দোলনের আহলে আদেশদের মূল নীতি সেটি হলো দলিল যদি থাকে তাহলে যুক্তি অচল যেহেতু এটি বিতর্ক সভা যুক্তির উপরে আমাদের ফ্যাসলাটা হবে কিন্তু আমার মনে হয় এই এই এর বিতর্কের বিষয়গুলো একটু চর্চার বিষয় হঠাৎ করে এগুলি হয় না ধীরে ধীরে হবে পক্ষের বক্তাদের বুঝে একটা কথা বললে আরও ভালো হতো এদেরকে ঘায়েল করতে পারত সেটি হচ্ছে যে আপনারা যতই যুক্তি দেখান না কেন আপনারা কিন্তু এটা আমল করবেন না বরং আমাদেরটা আপনারা আমল করতে পারতো যাই হোক আর একটা যুক্তি তাদের ছিল যে ইমামের কেরাতেই মুক্তাদির কেরাত তো এই কেরাত যদি আমরা ধরে নিই কেরাতের পরিমাণ কতটুক কোনুল কারিমের বড় একটা আয়াত অথবা ছোট তিনটা আয়াত সুরায় কাউসার অথবা আয়াতুল কুরসি এরকম আমরা ধরে নিই অথবা যদি ধরে নিই যে আমরা এরকম হাদিসে জানি যে রসুল্লা সাল্লাম কোনো কোনো কেরাতে কোনো কোনো সালাতে কেরাত করতেন এই সুরা আলা এবং সুরা গাসিয়া তো তিনি কি পুরোপুরি পড়তেন নাকি প্রথম কোনোটা শেষ করতেন কোনোটা অর্ধেক পড়তেন অথবা শেষের দিক পড়তেন এটা ইচ্ছা খুশি তো এখানে যদি আমরা সুরাফা থেকে কেরাত ধরে নিই তাহলে কিন্তু প্রথম তিন রাত তিন আয়াত পড়ে রুকোতে যেতে পারবো না বা অন্য কেরাতে যেতে পারবো না অথবা শেষ তিন আয়াত পড়ে আমরা অন্য কেরাতে যেতে পারবো না পারবো কি যাই হোক এগুলি যুক্তির বিষয় তো ধন্যবাদ সকলকে জয় পরাজয় থাকবে এটা যেহেতু এটি বিতর্ক সভা এখানে দলিল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কারো কম বেশি থাকতে পারে যুক্তি খণ্ডনের ক্ষেত্রে কম বেশি হতে পারে যার কারণে বিচারকটা যেটি করবেন যুক্তির ভিত্তিতে করবেন বিচারকটা আমার যেটা মনে হচ্ছে দলিলের ভিত্তি বুঝে এখানে খুব একটা প্রাধান্য পাবে না যুক্তির বিষয়টা প্রাধান্য পাবে যাই হোক আপনারা যারা যারা এই হয়েছেন তাদেরকে আহ্বান জানাব ভবিষ্যতে এই এর চর্চা রাখার এবং আমাদের যারা মাঝাবি ভাই আছেন তাদের সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য 
আমাদের এগুলি বেশি করে চর্চা করতে হবে তো আমি এই বলে এবং যারা শুনতেছে তাদের ক্ষেত্রে জয়লাভ যারাই করুক না কেন তোমাদের তোমরা যারা ছাত্র ক্লাসে ওস্তাদজিরা যেটা বলবেন সেটা তোমরা আমল করবে সকলকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত খুবই সংক্ষেপে হলেও খুবই সুন্দর আলোচনা শুনছিলাম প্রধান অতিথির মুখ থেকে এ পর্যায়ে আমাদের সামনে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা পেশ করবেন অত্র অনুষ্ঠানের বিজ্ঞ বিচারক আমার শ্রদ্ধা ভাজন ডক্টর মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম সহকারী সম্পাদক মাসিক আত্মাহারিক মোহতারামকে তার আলোচনা পেশের জন্য আমি সবিনয়ে আহ্বান রাখছি এন আলহামদুলিল্লাহ রহমদ রসুলিল করিম আম্মাবাদ আজকে একটা ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত হয়েছি আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল মরকাজুল ইসলাম আসরাফির সম্মানিত ভাইস প্রিন্সিপাল ডক্টর নুরুল ইসলাম সাহেবকে কারণ বহুদিন পরে আজকের এই বিতর্ক অনুষ্ঠান আসলে বিতর্ক তো বিতর্কই আর বিতর্কের একটা জিনিস খুব লক্ষণীয় সেটা হলো আপনার উপস্থাপনা পক্ষে না বিপক্ষে যুক্তি খণ্ডন এটা তো করতেই হবে কিন্তু দাঁড়িয়ে সবসময় খেয়াল করতে হবে যে আমি একজন বক্তা আর একটা জিনিস লক্ষণীয় সেটা হলো যে এই যে সময় যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে আর কথা বলার চেষ্টা করা মোটেই উচিত নয় কারণ তাতে যেহেতু নাম্বারের ব্যাপার আছে নাম্বার কাটা যাবে এটাই স্বাভাবিক দেখেন যে ভালো উপস্থাপন করতে পারে তারা কিন্তু জিতে যদিও এখানে আমাদের দলিলের একটা বিষয় অবশ্যই আছে কিন্তু তারপরও দলিলের সাথে সাথে দলিলটা সুন্দর করে উপস্থাপন করা দরকার আর একটা বিষয় খেয়াল করা দরকার যে আমি যা বলছি সেটা যদি আমি নিজেই না বুঝতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই শ্রোতা বুঝতে পারবে না এই জন্য কথার ভিতরে যতটা সম্ভব এটা অস্পষ্টতা দূর করা দরকার এখানে আপনার সময় পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট সময় অত আপনার বেশি এখানে বক্তব্য দেওয়ার দরকার নেই ভূমিকা দেওয়ার দরকার নেই আপনারা দেখেন না বিতর্ক অনুষ্ঠানে কীভাবে করে তো সেজন্য এখানে বেশি সময় নেওয়াটা মনে হয় ঠিক নয় সর্বোপরি আপনার মূল বক্তব্যটা কি আমাদের সিনিয়র ভাই আছেন মৌলানা দুরুল হুদা সাহেব আসলে বিতর্কের বিষয়টা সবচেয়ে যেটা দেখার সেটা হলো উপস্থাপনা তার বাচনভঙ্গি তার ভাষা এবং তারপরে তার দলিল এবং যুক্তি এই সবগুলি বিষয় মিলে কিন্তু দেখা হয় সুতরাং হার জিত বড় কথা নয় আমাদের উদ্দেশ্য কি ও মা ও মিরু ইল্লা আলী আবুদুল্লাহ মুখলেসিন আলাহদ্দিন এখলাস আমাদের থাকতে হবে এখান থেকে সঠিক জিনিসটা বের করে ওইটা আমরা আমল করব এটা কিন্তু উদ্দেশ্য তাই না আর তা না হলে এখান থেকে কেউ বলবে ভাই আপনাদেরকে হারাই দিলেন এই হার জেতের বিষয় কিন্তু এখানে নয় এখানে আসলে বিপক্ষ দলের কি যুক্তি তারা পেশ করে তার অ্যাগেনেস্টে তার বিপক্ষে আমার কি দলিল আছে সেটা বের করে নিয়ে এসে সঠিকটা আমল করা আমরা বিপক্ষ দলের ভাইদেরকে বলবো যে বারবারই বলছেন যে জেহেরি সালাতে এমামের পেছনে সুরাফাতে পড়া এটা কিন্তু বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে সালাতে ইমামের পেছনে সুরাফাতে পড়া তাহলে ওখানে কিন্তু একটা ভুল থেকে যায় এই ধরনের কোথাও যেন কেউ আমার কোনো ভুল ধরতে না পারে এই বিষয়টা খেয়াল করতে হবে খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে তারপরে এখানে দাঁড়ালাম দাঁড়ানোর ভঙ্কিটা সেটা তো আগে বললাম সার্বিক দিক দিয়ে আপনার উপস্থাপনাটা যেন সুন্দর হয় সবার কাছে গ্রহণীয় হয় এই বিষয়টা খেয়াল করতে হবে দলিলের পাশাপাশি যুক্তিও থাকতে হবে আপনি অল্প সময় কত দলিল দিতে পারছেন এই জিনিসটা দেখা তাই না কোরআনের কিন্তু আরও অনেক আয়াত ছিল যেখানে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনের সম্পূর্ণটাকে একটা বলেছেন আর সুরা ফতেহাকে সব মিন আল মাসানি বলেছেন তাহলে আমি তো ওই সুরা আরাফের একশো চার নম্বর আয়াতের ব্যাপারে বলতে পারি তাহলে কোরআন তেলাওয়াত করছে করুক সে সময় তো পড়া নিষেধ আমি তো সুরা ফতেহে বলছি তাই না এ ধরনের আরও বিভিন্ন যুক্তি আছে আপনি বলতে পারতেন দলিলও আছে যুক্তিও আছে তো ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আজকের আয়োজন প্রথম আরও করতে হবে মানে এটা যেন বছরে দুই চার বার হয় তাহলে কিন্তু আরও শেখা যাবে তাই না ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ তো আমি এই অনুষ্ঠানে এই ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারাটা নিজের জন্য একটা সৌভাগ্যের কারণ মনে করছি তার কারণ হলো খুব বেশি খুব বেশি মানে কি আমার স্মরণ হয় না যে এই ধরনের অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করেছি এর আগে তো পক্ষে বিপক্ষে যে বক্তব্যগুলো এসেছে বিচার বিশ্লেষণ করে বিচারক মণ্ডলী মাত মানে দিয়েছেন কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে বক্তা হিসাবে অনেকেই কিন্তু খুব বেশ পারদর্শী মার্শাল্লাহ এদের কাছ থেকে 
হারগুলেরা বুয়ে দে গাড়িস প্রত্যেক ফুলের সৌরভ আলাদা এরকম সৌরভ কিন্তু আমি প্রত্যাশা করব আগের দিনে আগামীতে এরা কিন্তু আরও ভালো ধরনের একটা পর্যায় সৃষ্টি করবে এটা আমি মনে প্রাণে প্রত্যাশা করি তাদের কাছে ছেলে হিসেবে ছোট ছেলে হিসেবে তাদের কাছ থেকে আমি আশা করি কামনা করি তো আমি এ ধরনের অনুষ্ঠান মাঝে মধ্যে পালন করার জন্য আমি কর্তৃপক্ষ সবার সামনে সবার কাছে আমি অনুরোধ করছি যে এ ধরনের অনুষ্ঠান মাঝে মধ্যে আপনারা কি করবেন চালু রাখবেন এটা আমি সবই নিয়ে অনুরোধ করছি স্বনির বন্ধু অনুরোধ করছি আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বক্তব্য পেশ করবেন আমার আরেকজন শ্রদ্ধা বাহাদুর শিক্ষক মৌলানা দুরুল হুতা প্রিন্সিপাল ধুরুইল ডিএস কামিল মাদ্রাসা মোহনপুর রাজশাহী আমি মহতারামকে তার আলোচনা পেশের জন্য সবই নয় অনুরোধ রাখছি আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত আসসালাম আলা রসুল্লাহ বাবাদ বিতর্ক প্রতিযোগিতা বাহাস বা মুনাজারা তাই না এটা কি এটাই কি শেষ না শুরু ভালো লাগছে তো নাকি যাক আলহামদুলিল্লাহ আমি ভাইস প্রিন্সিপালকে বলবো অনুরোধ করব এটা যেন চলমান থাকে এটা যেন চলমান থাকে আল্লাহ যেন কবুল করে মূলত ডক্টর কাবিরুল ইসলাম যে কথাটা বললেন সেটাই যে এখান থেকে আমরা সঠিক জিনিসটা উপলব্ধি করব এবং আমাদের ভাবনার দুয়ারটাও মুক্ত করব তাই না পরবর্তী আরেকটা কথা যেটা হলো যে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ হতে হবে আক্রমণ হতে হবে ভদ্রভাবে এবং পাল্টা আক্রমণ হতে হবে ভদ্রভাবে এমন কিছু প্রশ্ন যাওয়ার সময় প্রতিপক্ষকে এমন কিছু প্রশ্ন তুলে দিব কলিজা যেন শুকিয়ে যায় তাই না একজন বললেন না দলিল যে সুরা ফাতেহা অন্যান্য নাবিরা ছেলেরাও তো সালা তাদাই করেছেন তাই না তো তারা কি সুরা ফাতেহে পড়েছেন এটা একটা কিন্তু আক্রমণ তাহলে পাল্টা আক্রমণ কি হবে আমার প্রতিপক্ষের বন্ধু আমার প্রতিপক্ষের বন্ধু অন্যান্য নবী রাসুলদের উম্মত নাবি মোহাম্মদের উম্মত না ওরাই উনি জানেন না যে নাবি মোহাম্মদের উম্মত রেসালাতের পরে অন্যদের গুলো মানসুখ হয়ে গেছে এটা কি ওনাদের জানা নাই জনগণ আপনারা কি বুঝেন না এরকম ঠিক আছে না ঠিক এরকম আমার আমার পক্ষের বন্ধুরা বলছেন যে সুরা ফাতেহা সুরা ফাতেহা পড়লে পড়তেই হবে উনি আবার বললেন এটা হলো সমগ্র কোরআনের মা উমুল কোরআন তাই না তাহলে অন্য সুরাগুলা গুরুত্বপূর্ণ না সুরা ফাতেহা গুরুত্বপূর্ণ তো পাল আমার পক্ষের বন্ধু বললেন যে অন্য সুরাব যদি পড়ে তাহলে শুনতে হবে আর মাকে পড়লে শুনতে হবে না পড়তে হবে বন্ধুগণ আপনারা বিচার করেন বিজ্ঞ বিচারক মডেল আপনারা বিচার করেন উনি বললেন সুরাব আকারা পড়লে পড়লে শুনতে হবে আর সুরাব আকারার মা পড়লে শুনতে হবে না পড়তে হবে এটা হলো আক্রমণ ঠিক আছে না এরকম আক্রমণ হবে একরকম পাল্টা আক্রমণ হবে আর একরকম আবার যুক্তি হবে আবার কিছু প্র্যাকটিক্যাল বাহাস মোনা যারা হলে এইভাবে দলিল দিলে হবে না কিছু ভুয়া দলিল বলতে হবে ভুয়া দলিল ইটকাতুল ফুরকান পঞ্চম খণ্ডের এত নম্বর পৃষ্ঠে এত নম্বর এত নম্বর মুখ অমুক বই এত নম্বর পৃষ্ঠে এত নম্বর মুখ ইমাম আহমদ ইবন আহম্বালের এত নম্বর তো পাঁচশো বই লেখা আছে কে দেখেছে তবে দশটা বই থাকবে সঠিক দশটা বই থাকবে সঠিক আর বাকি গোলা এমনি চলবে এটা হলো বাহাস এবং মোনা যারা ধন্যবাদ সবাইকে আর আর একটা বিষয় দুই পক্ষ তাই না এক পক্ষ জিতবে আর এক পক্ষ হারবে তো ওদেরকে জিতায় লোকে জিতায় লোটাকে দাদা বাজার বাজারে গিয়েছে পোতাও গেছে যায় না দাদাও গেছে বাজারে পোতাও গেছে বাজারে তো বাজার করে আসার পরে ব্যাগটা দাদির হাতে কে দেয় দাদাই দেয় না পোতাই দেয় পোতাই দেয় না দাদি এবার খুশি হয়ে কার নাম করে পোতার নাম করে না উৎসাহ আসলে কি ব্যাগটা পোতায় এনেছে না দাদা এনেছে বাজারটা কি দাদা করেছে না পোতাই করেছে তা আজকে যারা ফার্স্ট হবে এদেরকে ফার্স্ট করলো কে প্রতিপক্ষের পক্ষের এরা যারা পুরস্কার পাবে তারা পেল কিন্তু মূলত এর পিছনে যারা কাজ করেছে তারা হলো অপর পক্ষ ঠিক না কাজে উভয় পক্ষকে আমি ধন্যবাদ জানাই
এই যে সাহস নিয়ে এখানে দাঁড়িয়েছে কথা বলেছে এই সাহসটা ধরে রাখতে হবে বাড়াইতে হবে আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক আকুল কাউলি হাদ আস্তাক ফেরুল্লাহিমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাত আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে আমি উপস্থিত হয়েছি যে বিষয়টা আগে বলছিলাম যে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে উৎসুকতা একটা কাজ করছে যে কি হবে কি হবে একটা ফলাফল এর জন্য আমরা অপেক্ষায় ছিলাম তো আমার হাতে এখন ফলাফল এসে গেছে মূলত আমি ফলাফল ঘোষণার জন্যই আমি দাঁড়িয়েছি এখন ফলাফল ঘোষণার পর পরই পুরস্কার বিতরণ হবে এবং শেষে আজকে এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি অত্র মাদ্রাসার সম্মানিত ভাইস প্রিন্সিপাল তার সভাপতির ভাষণ পেশ করার মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটবে ইনশাল্লাহ প্রথমে আমি যে দল বিজয়ী হয়েছে সে দলের নাম ঘোষণা করব এবং কত নম্বর পেয়েছে সেটা সহ এবং পরাজিত দল কত নম্বর পেয়েছে সেটা ঘোষণা করার পরে আমি শেষে শ্রেষ্ঠ বক্তার নাম ঘোষণা করব সম্মানিত উপস্থিতি আজকের এই বিতর্ক অনুষ্ঠানের সালাতে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পাঠ এ বিষয়ে পক্ষ এবং বিপক্ষ পক্ষ দল বিজয়ী হয়েছে সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ একশো নম্বরের মধ্যে সাড়ে তিরাশি নম্বর পেয়ে এ দল বিজয় হয়েছে এবং বিপক্ষ দল একশোর মধ্যে তিয়াত্তর নম্বর পেয়েছে এ বিতর্ক অনুষ্ঠানের যেই বক্তা প্রথম স্থান অধিকার করেছে এটা বিপ শ্রেষ্ঠ বক্তা দুই দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসেবে যে শ্রেষ্ঠ হয়েছে সেটা হচ্ছে বিপক্ষ দলের সবচাইতে দুঃখজনক এইটাই যে বিপক্ষ দলের দলনেতা নাজমুন নাইম কুলিয়া প্রথম বর্ষ শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসেবে সে এখানে তার নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরে ধরেছে বলি আলহামদুলিল্লাহ তো এ পর্যায়ে আমাদের সামনে আজকের যে এই বিতর্ক অনুষ্ঠানের ফলাফলের ফলাফল ঘোষণার পরে এখন পুরস্কার বিতরণের পালা প্রথমে বিজয়ী দলের প্রথম বক্তা সফিউর রহমান আলিম পরীক্ষার্থী তাকে তার পুরস্কার গ্রহণের জন্য আহ্বান রাখছি হ্যাঁ মানে আজকে এখন প্রধান অতিথির কাছ থেকে তাকে তার পুরস্কার গ্রহণের জন্য আহ্বান রাখছি সফিউর রহমান দ্বিতীয় বক্তা বিপ পক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তা আবদুল্লাহ কুল্লিয়া দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় বক্তা দলনেতা মোস্তাফিজুর রহমান কুল্লিয়া তৃতীয় বর্ষ আচ্ছা বিপক্ষ দলের অর্থাৎ পরাজিত দলের প্রথম বক্তা পুরস্কার গ্রহণ করছে মলনা আচ্ছা বিপক্ষ দলের প্রথম বক্তা কাউসর আহমদ সানাবিয়া দ্বিতীয় বর্ষ পুরস্কার গ্রহণ করছে মওলানা আব্দুর রহিম ওস্তাজির কাছ থেকে দ্বিতীয় বক্তা পুরস্কার গ্রহণ করছে দ্বিতীয় দ্বিতীয় বক্তা সারোয়ার মেজবা কুলিয়া প্রথম বর্ষ পুরস্কার গ্রহণ করছে মওলানা দুরুল হুদা ওস্তাজির নিকট থেকে আর বিপক্ষ দলের তৃতীয় বক্তা দলনেতা নাজমুন নাইম পুরস্কার গ্রহণ করছে ডক্টর মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম এর কাছ থেকে এই এ পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বক্তার পুরস্কার গ্রহণ করছে হ্যাঁ বিপক্ষ দলের শ্রেষ্ঠ বক্তা নাজমুন নাইম কুলিয়া প্রথম বর্ষ প্রধান অতিথির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে আল মার্কাজুল ইসলামী আ সালাফির মাননীয় ভাইস প্রিন্সিপাল এবং অত্র অনুষ্ঠানের সমানিত সভাপতি ডক্টর নুরুল ইসলাম আমি তাকে তার সমাপনী বা সভাপতির ভাষণ পেশ করার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ রাখছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওরাকাতু
আলহামদুলিল্লাহ ওসরাত ওসালাম আল্লাহ রসুল্লাহ আম্মাবাদ আমরা বাদ মাগরিব দীর্ঘ সময় আমরা পেরিয়ে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ আজকের যে বিতর্কের বিষয় ছিল সালাত ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পাঠ আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান অতিথি আল মার্কাজুল ইসলাম আসালাফের সম্মানিত সহসভাপতি অধ্যাপক আব্দুল লতিফ স্যার সম্মানিত বিচারক মণ্ডলী এবং সম্মানিত পরিচালক সময় নিয়ন্ত্রক এবং বিপক দ্বিপক্ষের অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণকারী এবং আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা আজকের বিতর্ক বিতর্কটা অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়েছে আমার দৃষ্টিতে আসলে করোনার সময় দীর্ঘ দুই বছর তো আমাদের লেখাপড়া অনেকটা স্থবির ছিল এর মধ্য দিয়ে আসলে বিনোদনেরও একটা অনেক মাধ্যম আছে কিন্তু হালাল মাধ্যম হচ্ছে অন্যতম একটা হচ্ছে বাহাস মোনা যারা এটা আমি মনে করি আর কি এবং আজকে কিন্তু সেটা আমি লক্ষ্য করেছি যে সবার মধ্যে একটা আনন্দ মুখর পরিবেশ বা একটা উৎসব মুখর পরিবেশ আর এই বিতর্ক আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা মূলত চেয়েছি যেটা এই ধারাবাহিকতাটা যেন আরও সামনের দিকে ধারাবাহিকভাবে যেন দুই হাজার বাইশ সালে আমরা আয়োজন করতে পারি আমি যখন মার্কাজে ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের সময় একটা খুব ঐতিহাসিক বিতর্ক হয়েছিল সেটা হচ্ছে আহলাদিস আন্দোলনের একমাত্র নির্ভেজাল আন্দোলন আমি ছিলাম বিপক্ষ দল এবং বিপক্ষ দলের থেকে শ্রেষ্ঠ বক্তা হয়েছিলাম আজকে কিন্তু বিপক্ষ দলের শ্রেষ্ঠ বক্তা হয়েছে তো যাই হোক এই যে পুরাতন আমাদের যে সিলসিলা বা স্মৃতিগুলো আছে আমরা চাই যে আমাদের ছাত্ররা আজকে কথা বলতে গিয়ে অনেক অনেক সুন্দর করে বলেছে হয়তো কারো কিছু জড়তা এসেছে এটা হচ্ছে তাদের জন্য একটা ট্রেনিং কোর্স আর কি আজকে সূচনা হলো তো আমি তাদেরকে বিতর্কের সময় বলেছিলাম যে নেটে তোমরা অনেক বিতর্ক পাবা তারা দেখেছেন এবং দুজন শিক্ষক তাদের দায়িত্ব দিয়েছিলাম মাওনা আবদুল্লাহ সাহেব এবং মাওনা ফয়সাল্লাহ মাহমুদ তারা দুজন অত্যন্ত পরিশ্রম করে তাদেরকে তথ্যপত্র সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন এই আমি তাদের দুজন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যেহেতু মাত্র তিনজনই অংশগ্রহণ করতে পারবে এক দল থেকে সে কারণে আরও তাদের সাথে দুজনকে আমরা সহায়ক হিসাবে দিয়েছিলাম যারা তথ্যপত্র সংগ্রহ করা তাদেরকে সহযোগিতা করেছে তাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আজকে আমাদের সম্মানিত বিচারক মণ্ডলী আমার মানে ওস্তাদ মাওনা আব্দুর রহিম ওস্তাদজি তারপরে মাওনা দুরুল হোদা তারপরে হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম তিনজনই অনেক ব্যস্ত মানুষ এর মধ্য দিয়ে যে আজকে দীর্ঘ সময় আমাদের সাথে দিলেন এবং এই বিচারকের মতো গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করলেন এই জন্য মার্কাজের পক্ষ থেকে আমি ছাত্র শিক্ষক সবার পক্ষ থেকে তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোনাজারা শব্দটার মধ্যে দুটো জিনিস থাকে এটা তো মূলত আর নাজার থেকে এসেছে কিন্তু এটার মধ্যে দুইটা জিনিস থাকে একটা হচ্ছে এমনি দেখা সাধারণ দেখা আর একটা হচ্ছে বিদ্যা আম্মল চিন্তা ভাবনা করে দেখা দলিল আছে কিন্তু দলিল থেকে কিভাবে ইস্তেমবাদ করব প্রতিপক্ষকে কিভাবে ঠেকাবো এই চিন্তা ভাবনা গবেষণার জন্যই কিন্তু এটা মোনা যারা এই জন্য আমাদের দেশে এটাকে আবার বাহাস নামেও কিন্তু চেনে বেশিরভাগ বাহাস মোনা যারা এভাবে বলে তো এখানে দলিলের বিষয় তো থাকে তারপরে যুক্তির কারণেও কিন্তু বিজয়ী হয় অনেক সময় বিপক্ষ দল বিজয়ী হয়ে যায় যদিও সেটি আজকে হয়নি কিন্তু এই মার্কাজে কিন্তু ইতিপূর্বে এরকমও হয়েছে যে সঠিক বিষয় কিন্তু তার বিপক্ষে যারা অবস্থান করেছে তাদের বলিষ্ঠ যুক্তি তাদের উপস্থাপনা কৌশল তাদের জোরালো বক্তব্যের কারণে বিপক্ষ দল বিজয়ী হয়েছে তা আজকের বক মানে আজকের বিতর্ক বিতর্কটা সুন্দর হয়েছে তবে আরেকটু দুরুল ভাই যেটা বললো যে এত ঠান্ডা মেজাজে না আরেকটু গরম হওয়া দরকার ছিল আর কি বিতর্কটা একটু আর একটু গরম মানে আলোচনার মতো হয়েছে আর একটু মানে কি বলবো আর একটু গরম মানে বিতর্কের যে একটা উত্তেজনা সেই উত্তেজনার পারতটা আর একটু বাড়ানো দরকার ছিল আর কি তো সামনে যখন বিতর্ক হবে এই বিষয়গুলো তোমরা খেয়াল রাখবো ইনশাল্লাহ তো আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করছি না আলহামদুলিল্লাহ আজকে যে বিতর্ক হয়েছে বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী তাদের কথা বলেছেন আসলে যেটি সঠিক মাসালা সেটি হচ্ছে জেহরি হোক সেহরি হোক সকল সালাতে সুরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে এবং এটি সালাতের রোকন এটি ছাড়া সালাত হবে না এটি হচ্ছে চূড়ান্ত এবং সত্য বিষয় তার পক্ষে পাল্টা যুক্তির তো অন্ত নয় যুক্তি আছে তো সেই বিষয়গুলো আজকে বিপক্ষ দল যারা তাদেরকে আমরা পরাজিত বলবো না বলবো পরাজিত বলবো তাদের মন খারাপ হবে বলবো বিপক্ষ দল তারা যে সুন্দর করে জানে হয়তো বা যে আমরা পারবো কি না একটা তাদের মধ্যে কনফিউশন ছিল আমি তাদেরকে বলেছি তোমরা মনে করবো যে জয়ী হবা এই নিয়তে তোমরা বিতর্কে যাও আগে যদি মনে করো যে আমি পরাজিত হয়ে গেলাম তাহলে তো সে মানসিকভাবে আমি ওখানেই দুর্বল হয়ে গেলাম তো আজকে তারা যে এর পক্ষে অবস্থা নিয়েও শক্ত কিন্তু অনেক যুক্তি দিয়েছে তারা অনেক দলিল তারা অবস্থাপন করেছে এটা কিন্তু তাদের জন্য একটা শিক্ষা এবং উভয় দল আমার সাথে বিভিন্ন সময় কথা হয়েছে তারা বলছে যশ্তা যে আমরা এই বিতর্কের প্রস্তুতি নিতে যে আমরা অনেক কিছু মনে হচ্ছে নতুন নতুন জিনিস শিখছি এটাই হচ্ছে আমাদের ফায়দা এবং এই ফায়দাটা দেওয়ার জন্য কিন্তু এই বিতর্কের আয়োজন করা ইনশাল্লাহ আশা করি যে এই ধরনের তোমাদের মানে এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস বলতে যেটা বোঝায় বর্তমান পরিভাষায় শিক্ষা আর জগতের সেই কাজগু
বিজয়ী দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি তার সাথে বিপক্ষ দল তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যারা সহায়তাকারী হিসেবে ছিল তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি বিচারক মণ্ডলী সবাইকে এবং উপস্থিত শ্রোতা মণ্ডলী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই বিতর্ক বার্ষিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা দুই হাজার একুশ এখানে পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছি সুবাহান আকাল্লাহমা ও বিহামদিক আসাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তাস্তাক ফেরুকা ও আতুব আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরাকাত